煮浸しの材料紹介です小松菜とそれからここに人参と大根も入れていきますあと油揚げが結構ポイントで野菜だけだと煮浸しって結構食べにくいんですよお子様がね割と苦手な子が多い料理になりますのでここに油揚げを入れてこの油揚げのコクも加えていくとさらに食べやすくなりますで調味料がだし汁で今回もだし汁は市販のだしパックを使って取っていきますでそれから調味料はお醤油とお砂糖になります葵の給食室煮浸しのあ<笑>煮浸しの材料を切っていきましょうお子様の料理を作るときは形状を合わせてあげるとフォークですくいやすくなったりとかお箸でつかみやすくなりますなので小松菜に合わせて細切りにしていきましょうでこういったこの今日はこの輪切りをまずするんですけどこういうふうにねコロコロ転がって輪切りしにくいのでそういう場合はここを少し落とします最初。でそうするとこうしっかりねあのここにペタッと張り付いて切りやすくなりますので輪切りする場合はここねちょっと落とすと楽です。大根は結構柔らかくなってお子様でも噛み切りやすいのでそんなにこう薄めに切らなくても割と厚めに切ってもね噛んで食べてくれますきょうは結構長めに切ってましたのでこの半分の長さに切っておきましょうよいしょ<笑>今日もちょっと盛り盛りになっちゃった<笑>小松菜を切りますで小松菜はここのもうすでにね土が出ているんですけど根元の部分にたくさん土がついてますのでまずこれをよく洗い落としてくださいこれがあると土臭さが残ってお子様がねこれでおかげで食べなくなったりもしますので必ず土はよく洗いましょう小松菜よく洗ったらだいたい2センチ幅くらいに切っていきますそしたらこの葉の部分はこれだとまだ長いので縦とか横を斜めに葉を入れてもう少し細かく切っていきますここは繊維が多いので細かく切っていきましょう煮浸しの油揚げを切っていきましょうまず油抜きをしますのでこういったザルにのせてお湯をかけていきます皆さんは危ないのでシンクでやってくださいでこのままザルごとひょいと揚げればこれで油抜き完成ですこれで切っていきましょうそしたら油揚げはすごく噛み切りにくい食材になりますのでまずこの縦この4等分にしていきます小さく短くでこのまま薄切りにしていきましょうあおいの給食室だしを取っていきましょう今回もこの市販のだしパックだし天然っていうこれを使って作っていきますで基本的にこのだしパック使う時は裏面に書いてある説明書通りに作ってくださいではだし天然入れて火をつけていきますだしパック入れてだいたい5分ぐらい煮詰まったのでだしパック取り出しますお鍋に人参と大根を並べてそしたらここに先ほど取っただし汁とあとここにお砂糖も入れて煮込んでいきましょうお砂糖は素材を柔らかくしてくれる役割があるのとあと甘みってちょっと味が入りにくいんですねなので一番最初に砂糖を入れてまずは柔らかく甘みをつけていきます一旦沸騰するまで待ちます煮浸しの方は沸騰したらここに他の材料も加えていきます小松菜ですで今回は小松菜このまま入れるんですけどもし小松菜結構苦手ってお子さんは一回茹でてから最後に入れた方がよりこの小松菜の苦みっていうのが抜けますので苦手な場合は一回下茹でするのがおすすめですそしたら小松菜とあと油揚げ入れたら一旦これで柔らかくなるまで煮込んで甘みを先につけていきますお
今回の煮浸しはお子様によって結構好き嫌いが分かれる料理なんですねでこの今回の一番のポイントはだし汁を使うってことなんですがこれお水で煮込んじゃうとかなり野菜の独特のこう苦みとかが残りやすいんですねただだし汁使うことでそれが緩和されてでだし汁ってお子様がもともと本能的に好む味ですので苦手な野菜がだし汁使うことですごく食べやすくなりますイビタシはだいたい中火で煮込んで15分以上15分ぐらい目安に煮込みますこの時点で小松菜のこの硬い茎の部分と大根と人参が柔らかくなっていたら大丈夫ですそしたらあとは残りのお醤油を加えていきましょうもうねここからは落とし蓋しなくて大丈夫ですあとはこの煮汁を飛ばすようなイメージで煮詰めていきますだいたいお醤油入れて5分ぐらい煮込んでますそしたらもう火を止めてこの煮汁が冷めていく間にも味が染み込みますのでちょっと煮汁残した状態でこのまま鍋の中で冷ましていきましょうこれで煮浸しの完成です青いの給食室給食給食嬉しいな何でも食べましょうよく噛んでみんな揃ってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきますちょっと私が持つとすごいちっちゃいんだけどこの皿煮浸しって結構大人は好きですよね好きじゃないですか<笑>皆さん私はね結構好きなんだよね煮浸しいただきますうんうん冷ましたので結構味が薄味なんですけどしっかり染みてます煮浸しは小松菜と人参とあと油揚げだけで作る場合もあるんですけど今回はこの大根入りの煮浸しになるんですが大根が入ることで歯切れが良くなるのとあと結構さっぱりした仕上がりになりますこの作っているね途中でも言ったようにどうしても、ね、煮浸しって結構好き嫌い分かれるメニューですやっぱりね苦手な子は苦手なのでしっかりとだし汁を使うっていうこととあとお砂糖を先に入れてしっかり甘みをね含ませるってことがとっても大切になりますのでその工程は省かないようにしましょうあと小松菜人参、油揚げだけで作るよりもこうやって大根入るとこの小松菜独特のえぐみとかがちょっと柔らかくなりますのですごくね食べやすくなりますこの好き嫌いがとっても分かれるネビたち是非お家でもねチャレンジして作ってみてください個人的にはものすごいおすすめ美味しいので<笑>青いの給食室のミールキットが全国発売されましたその名も子供と食べる魔法のミールキットまずは保育園向けです毎月青いの献立表と食材それから必要な調味料全てがセットになってお届けされますので食材のロスもなくなり皆さんが食材をご用意していただく手間が省けます現在無料お試しキャンペーン中ですので詳しくは概要欄をご覧ください一般家庭向けは10月に発売予定ですもう少しお待ちくださいそれでは皆様のお申し込みお待ちしております